ரொம்பவே டேஸ்டியான நெல்லிக்காய் ஊறுக்காய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இருபது நெல்லிக்காவை இங்கே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் காயின் கூட சொல்லலாம் இந்த நெல்லிக்காவை இந்த கோடு பகுதியை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு லெவலாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த எல்லா நெல்லிக்காவையும் வந்து இங்கே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேங்க நெல்லிக்காய் ஒரு காய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது இது செகண்ட் மெத்தடு உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த லிங்க்கை நான் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கல நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் நெல்லிக்காய் வந்து இட்லி சட்டியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த நெல்லிக்காவை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போது நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இங்கே பிளண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு சின்ன கிடாவி வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த கிடாவி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயத்தை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போது எண்ணெய் இல்லாமல் இதை வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த வெந்தயத்தோட கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுங்க அந்த அளவுக்கு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வதக்கும்போது அந்த வெந்தயத்தோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த வெந்தயத்தோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் இதை எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அடுத்ததா அதே கிடவில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகை சேர்த்து அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கடுகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடித்து வரும் அது வந்து நல்லா பொரிகிற சவுண்டு நல்லா கேட்கும் இப்போ பாருங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியுது நல்லா வெடித்து வரும் கடுகு ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிம்மில் வச்சா மாதிரியே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதே பாத்திரத்தில் நம்ம கொட்டிடலாம் அடுத்தது மூணாவதாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் நான் அதையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அந்த சீரகத்தோட கலரும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுங்க ஸோ அதையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணி அந்த வெந்தயம் கடுகு இருக்க இதுலேயே ஒன்றா சேர்த்து ஆற வச்சு இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது மூணுத்தையும் வந்து நான் வந்து ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து இங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த பொடியை வச்சு நம்ம ஊருக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம செய்யலாம் இப்போ நான் ஒரு கிடாவி வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் நம்ம தேவையான அளவு அதில் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஊருக்காவுக்கு வந்து அதிகப்படியான ஆயில் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் எல்லாத்தையும் ஒரே லெவலாக இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த நெல்லிக்காவோட விழுதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நெல்லிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஏராளமான சத்துக்கள் வந்து அடங்கியிருக்குங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே முடி கொட்டுதல் பிரச்சனையிலேருந்து நிரந்தரமாக விடுபடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து தேவையான அளவு சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்டே நம்ம அப்படியே வந்து சிம்மில் வச்சு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இந்த நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து வெறும் வாயில் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் ஊர்க்காவாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த பிறகு அதை நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம காரத்தை வந்து சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு காஞ்ச மிளகாத்தூள் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு காஞ்ச மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தூளை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அதாவது வெந்தயம் கடுகு சீரகம் இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த
ஆயில் வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெயை சேர்த்து அதை சூடாக்கி நான் அதில் சேர்க்க போகிறேன் எண்ணெய் வந்து நமக்கு பற்றாமல் போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக அதில் சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஹீட் பண்ணி இதை மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஊர்காவுக்கு எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் கொஞ்ச நாள் வந்து கெடாமல் இருக்கும் எனக்கு எண்ணெய் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஹீட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பே இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு தட்டு போட்டு கொஞ்ச நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இதில் ஒரு மூணு சிட்டிகை அளவு பெருங்காயத்தூளை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்த பிறகு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு கொஞ்ச நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியான நெல்லிக்காய் ஊர்க்காய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை வந்து சர்வ் பண்ணலாங்க இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் வரலோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாங்க இப்போது நீங்கள் இதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான நெல்லிக்காய் ஊர்க்காய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஜே எம்எஸ் தமிழ் டியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போதான் நான் போகிற புது புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி